ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்று நடக்கவிருக்கும் நசரல்லாவின் அடக்கம் அதில் இஸ்ரேல் தாக்குதல் இருக்குமா நசரல்லாவுக்கு பதிலாக வரவிருக்கும் தலைவரை அவருடைய ரீப்ளேஸ்மெண்டை இஸ்ரேல் கொல்ல தேடுவதாகவும் அவர் நசரல்லா அடக்கத்திற்கு வரும்போது தாக்கப்படுவாரா என்ற கேள்வியும் தற்போது எழ ஆரம்பித்துள்ளது இதற்காகவே நசரல்லா அடக்கத்தை பெரிய அளவில் செய்யாமல் ரொம்பவும் அமைதியான முறையில் செய்ய ஈரான் திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது அந்த தீவிரவாதி நசரல்லாவுக்கு நல்ல சாவுதான் கிடைக்கல நல்ல அடக்கம் கூட கிடைக்காதோ என்ற ஒரு சந்தேகம் இப்போது வந்திருக்கு இன்று நசரல்லா அடக்கம் லெபனானில் நடக்கும் போது ஈரானில் காமேனி தலைமையில் ஒரு பெரிய கூட்டம் பொதுவாக நடந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இஸ்ரேல் எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் ஈரானை தாக்கலாம் என்ற சூழல் இருப்பதால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காமேனி பங்கரை விட்டு வெளியே வருவாரா அது தெரியல அப்படி ஒரு கூட்டம் நடக்குமா அதுவும் தெரியல ஆனால் இஸ்ரேல் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்கு தயாராவதாக சொல்லப்படுகிறது பைடனே அதை இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அந்த விவரங்களும் அதிகமாக வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது எப்படிப்பட்ட தாக்குதல் எங்க தாக்குதல் நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தற்போது வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது லெபனானில் ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகள் மடி ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகளா என்ற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே வரும் கண்டிப்பாக வரும் எஸ் ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகள் நீங்க பாருங்க பாலஸ்தீன அமைப்புகளும் சரி ஐநா சபை அமைப்பும் சரி எப்படி காசாவில் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதிகளின் எண்ணிக்கையை திரித்து மாற்றி உண்மையை மறைத்து பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாக வெளியிட்டதோ அதே கதையைத்தான் இப்போது லெபனான் அரசும் இன்று லெபனானில் செய்கிறது இன்று லெபனானின் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இதுவரை இஸ்ரேல் ஆபரேஷன் லெபனானில் தொடங்கி அல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரம் பேர் மடிந்துள்ளதாக இன்று ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிடுது ஆனால் இந்த இரண்டாயிரம் பேரையுமே ஏதோ லெபனான் நாட்டுக்காக லெபனான் சுதந்திரத்திற்காக அல்லது லெபனான் எல்லை சிக்கலில் அவர்களது உயிரை தியாகம் செஞ்ச மாதிரி லெபனான் நாட்டின் அறிக்கை தற்போது இருக்கு அப்படின்னா இஸ்ரேல் கொலை செய்த ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளின் எண்ணிக்கை எங்க சொல்லுங்க இந்த மொத்த உலகமுமே எப்படி ஆபரேட் செய்து பாத்தீங்களா அமெரிக்கா ஹெசபல்லா அமைப்பை தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுது நசரல்லா கொலை செய்யப்பட்ட போது உலகத்தின் தீவிரவாத அரக்கன் மடிந்தான் அப்படின்னு சொல்லுச்சு இந்த உலகம் இப்ப சேஃப் பாதுகாப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுச்சு ஆனா இப்ப இஸ்ரேல் லெபனானில் இறங்கி ஹெசபல்லாவை அழிக்க போறதாக சொன்னதுமே அதே அமெரிக்கா சற்று தயங்கியது ஏன்னா அமெரிக்காவின் லெபனான் பாசம் லெபனான் அரசை அமெரிக்கா பெரிய அளவில் ஆதரிக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு சமமாக அமெரிக்கா விரும்பக்கூடிய லெபனான் மக்களும் லெபனான் அரசும் அப்படியானால் இதே இந்த அரசும் இதே இந்த மக்களும் ஹெசபல்லாவை தீவிரவாதி என்றும் அவர்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் இஸ்ரேலுக்கு உதவ வேண்டுமா இல்லையா அது கிடையாது ஆனால் லெபனான் அரசு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதிகளின் எண்ணிக்கையை பொதுமக்கள் என்ற எண்ணிக்கையில் வெளியிட்டு சர்வதேச அளவில் இஸ்ரேலுக்கு அசிங்கம் கெட்ட பெயர் வரணும் இதுதான் காசாவிலும் நடந்தது இதைத்தான் ஐநா சபை காசாவில் செய்தது நீங்க பாருங்க ஐநா சபையின் சீஃப் ஆண்டோனியோ கட்டோரஸ் ஈரானின் தாக்குதலை கண்டம் செய்ய மறுத்தார் உலகம் முழுவதுமாக அவரை ஒரு கிளவுன் ஒரு கவர்ட் ஒரு ஹிப்போக்ரேட் அவரே ஒரு தீவிரவாதி போல செயல்படுகிறார் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார் இஸ்ரேல் நேற்று அவர் இனிமேல் இஸ்ரேலுக்குள் நுழைய முடியாது என்று பேன் செய்தது ஈரான் செய்த தாக்குதலுக்கு ஈரானின் பெயரை சொல்லி ஈரான் இந்த தாக்குதலை செய்வது தவறு என்று ஈரானின் பெயரை சொல்ல மறுத்தார் ஐநா சபையின் சீஃப் அண்டானியோ கட்டர்ஸ் என்ன ஒரு வெளிவேடம் பார்த்தீங்களா அதைத்தான் இப்போது லெபனன் அரசும் செய்யுது அங்கே ஆயிரக்கணக்கான ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகள் மடிந்து கோழைகளாக நல்ல சாவே இல்லாமல் கல்லோடு கல்லாக காணாமல் போய்விடுகிறார்கள் ஆனால் லெபனான் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இதுவரை இரண்டாயிரம் லெபனான் பொதுமக்கள் இறந்துள்ளதாக டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிடுது இந்த போர் தொடங்கி இன்று முதல் முறையாக லெபனான் ராணுவம் லெபனான் எல்லையில் இஸ்ரேல் ராணுவத்தை நோக்கி தாக்கியுள்ளது அதற்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தையும் சொல்லியுள்ளது இஸ்ரேலை இவர்களால் சமாளிக்க முடியுமா சொல்லுங்க ஆனால் ஹமாஸ் ஹெசபல்லா ஈரானின் தீவிரவாத அமைப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவில் லெபனான் அரசு இஸ்ரேலை விமர்சிக்கிறது இதைத்தான் ஜோர்தான் அரசும் செய்கிறது ஆனால் இஸ்ரேல் விடுவதாக கிடையாது விடுவதாக இல்லை இருபது முப்பது நாற்பது என பல கிராமங்களை காலி செய்ய சொல்லி பொதுமக்களை நகர சொல்லி தொடர்ந்து தாக்குதல் செய்து முன்னேறுகிறது பத்து பதினைந்து என தொடர்ந்து ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளை அழிக்கிறது ஹெசபல்லாவின் அதிகமான ஆயுதங்கள் டெய்லி அழிக்கப்படுகிறது ஆனால் இஸ்ரேலுக்குள்ளும் தொடர்ந்து ராக்கெட் தாக்குதல் நடக்கிறது ஒரு பக்கம் ஹெசபல்லா இன்னொரு பக்கம் ஹவுதி இன்னொரு பக்கம் ஹமாஸ் 
இன்னும் கூட தீவிரவாத தாக்குதல் செய்கிறார்கள் இஸ்ரேல் யார் யாரை எப்படி எங்க கவனிப்பது சொல்லுங்க ஆனா இப்ப முக்கியமான விஷயம் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்குமான போரில் அடுத்த நகர்வு என்ன அதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி ஈரான் மொத்தமாக பயந்து நடுங்கி ஒதுங்க ஆரம்பித்து விட்டதாக மிகப்பெரிய அளவில் அத்தென்டிகேட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது ஈரானின் அரசுக்குள்ளும் சரி இராணுவத்துக்குள்ளும் சரி ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கை போய்விட்டது யாருமே யாரையுமே நம்புவதாக இல்லை ஈரான் தொடங்கி வளர்த்த ஹெசபல்லா தீவிரவாத அமைப்பு தான் நசரல்லாவின் தீவிரவாத கூட்டம் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் முப்பது வருடங்களுக்கும் அதிகமாக ஹெசபல்லா தலைவராக இருந்த நசரல்லாவே ஈரான் தலைவர் காமினியவை நம்பவில்லை என்று ரிப்போர்ட் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டார் ஹெசபல்லா தலைவரான நசரல்லா கொல்லப்படுவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பே ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் ஐசுல்லா கமீனி ரகசிய செய்தி ஒன்றை கடிதம் ஒன்றை நசரல்லாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அதுல அவர் நசரல்லாவை லெபனானை விட்டு உடனடியாக வெளியேறி ஈரானுக்கு வர சொல்லியதாக அந்த சீக்கிரட் கசிந்தது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நசரல்லா கொல்லப்படுவதற்கு முன்பு அல்மோஸ்ட் இரண்டு வாரங்கள் ஒரு டிராப் செட் அப் பண்ணுவது போலவே இஸ்ரேல் நசரல்லா ஹெசபல்லாவின் மற்ற தலைவர்கள் ஈரான் கமாண்டர்ஸ் என பலரையும் டிராப் செய்தது இஸ்ரேல் வேக வேகமாக லெபனானின் பல தாக்குதலை தொடங்கிய நேரத்தில் நசரல்லாவை பார்த்து நீ உடனே லெபனானை விட்டு வெளியேறு ஈரானுக்கு வந்து பாதுகாப்பான இடத்தில் அதாவது கமீனி மாதிரி இங்கு வந்து டனல்ல மறைந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லி மிக முக்கியமான ரகசியமான ஒரு மெசேஜை கமீனி அனுப்புறார் நசரல்லா மனசுல நீங்க ஹானியவை இப்படித்தானே கொன்னீங்க அங்க வந்தா பாதுகாப்பா இருக்கலாம்னு வந்தா அவன் அங்க வந்துதானே செத்தான் அப்படின்னு யோசிச்சாரோ என்னமோ நசரல்லா அங்கு போகல அதுக்கப்புறம் சென்ற வாரம் தன்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கமாண்டரை கமீனி அனுப்புறார் நசரல்லாவை உடனடியாக கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஏன்னா அப்பவே தெரியும் நசரல்லாவை இஸ்ரேல் காலி செய்யும் அப்படின்னு ஆனா அதுல இருக்க சோகம் என்னன்னு பாருங்க ஈரானின் அந்த தளபதியும் நசர்லாவோடு சேர்ந்து இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி ஹசபல்லாவின் அதிகமான தீவிரவாதிகள் அவர்கள் வைத்திருந்த பேஜர்கள் வழியாக செய்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஹெசபல்லா குழுவிலேயே அதிகமான மொசாட்டுக்கு உதவி செய்யும் ஆபரேட்டிவ் ஸ்பைஸ் இருப்பதாகவும் கண்டிப்பாக நசரல்லா உயிருக்கு ஆபத்து வரும் என்று ஈரான் சந்தேகப்பட்டது ஈரானுக்கு நசரல்லா ஒரு சாதாரண இழப்பு கிடையாது நாற்பது ஆண்டுகளாக கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு அதற்காக வளர்த்த ஒரு தலைவர் ஆசிய கண்டம் மிடில் ஈஸ்ட் அமெரிக்கா பகுதிகளில் அதிகமான தீவிரவாத தாக்குதலை செய்த நசரல்லாவை ஈரான் இழப்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆனால் ஈரான் அதிகாரி நசரல்லாவை சந்திக்க செல்லும் விஷயமும் அவருக்கும் நசரல்லாவுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கூட்டம் நடக்கும் என்றும் அப்படியானால் லெபனானின் ஹெசபல்லா ஹெட் குவார்டர்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் நடக்கும் என்றும் அதிகமான மூத்த ஹெசபல்லா தீவிரவாத தலைவர்கள் ஒரே அறையில் இருப்பார்கள் என்ற ரகசியமும் இஸ்ரேலுக்கு தெரிய வந்தது நசரல்லாவுக்கு ஆபத்து இருக்கிறது என்ற செய்தி ஈரானிடமிருந்து எப்ப நசரல்லாவுக்கு கிடைக்கிறதோ அதே நேரத்தில் நசரல்லா கொல்லப்பட்டு விட்டார் அந்த நிமிடமே நசரல்லாவை இஸ்ரேல் தாக்கியாச்சு உடனடியாக கமினி புதை குழிக்குள் பங்கருக்குள் போயாச்சு இருநூறு பாலிஸ்டிக் மிசைல் வைத்து இஸ்ரேலை தாக்கியாச்சு இது இஸ்ரேலை பழி வாங்குவதற்கு செய்யப்பட்டது என்று ஈரானால் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய சிக்கலை பாருங்க இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான இந்த ஆபரேட்டிவ் இந்த ஸ்பைஸ் ஈரானில் எங்க இருக்காங்க ஹெசபல்லா அமைப்பில் யார் இருக்காங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு ஈரான் டெய்லி சாகிறானுங்க நசரல்லாவின் படுகொலை செய்யப்படுவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னேயே துல்லியமான தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அந்த தாக்குதலும் அந்த தளங்கள் ஹெசபல்லாவின் மூத்த தீவிரவாத தலைவர்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் ஆயுதங்களையும் இஸ்ரேல் அழித்தது அந்த தாக்குதலை தொடங்கியதே நசரல்லாவை காலி செய்யத்தான் ஆனால் ஈரான் செய்தி நசரல்லாவுக்கு அனுப்பப்படும் விஷயம் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு தெரியும் எனவேதான் துரிதமாக ரொம்ப வேகமாக அந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்டது இப்ப ஈரான் குழம்புது ஹெசபல்லாவுக்கு புதிய தலைவரை எடுக்க முடியல ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேலின் மொசா தொடர்ந்து எல்லா தலைவர்களையும் கொண்டுட்டு அந்த நாடுகளுக்குள்ளேயே போய் இராணுவ தளங்கள் டனல் மற்றும் ஆயுதங்களை அழித்து கிரவுண்ட் ஆபரேஷன் என்ற பெயரில் இந்த அமைப்புகளை காலி செய்கிறது இப்படிப்பட்ட நெருக்கடி அடுத்தடுத்த தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்டோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படி எல்லாருமே சாகக்கூடிய நிலைமை பிகாஸ் அவர்கள் தீவிரவாதிகள் இதை பற்றி எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரியான அடுத்தடுத்த தலைவர்களின் மரணம் முக்கியமாக ஹானியே நசரல்லா மரணம் ஹெசபல்லாவுக்கு ஏற்பட்ட ஆழமான ஒரு சேதம் இஸ்ரேலின் எல்லைகளில் ஈரானின் தாக்கும் திறனை இது குறைக்கிறது ஈரானின் திட்டங்களை காலி செய்கிறது 
அவர்கள் செய்த இந்த பாலிஸ்டிக் தாக்குதல் வழியாக நமக்கு தெரியுது ஈரான் எப்படி பயந்து விட்டது என்று அதாவது காமினியின் எல்லா முக்கியமான பப்பட்ஸ் அண்ட் பூட் லிக்கர்ஸ்களை இஸ்ரேல் அழித்து காமினி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டார் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு இஸ்ரேல் பற்றி பேசுவதற்கு கூட ஒரு கம்பேனியன் இல்லாத அளவுக்கு ஐயோ பாவமாகிவிட்டார் ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் நசரல்லாவை மட்டும் இழக்கவில்லை மாறாக மொத்த ஹெசபல்லாவையே இழந்தார் என்று சொல்லலாம் இப்ப அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத சூழல் ஈரானில் தற்போது அதிகமான கைதுகள் நடக்கிறது ஈரானில் யார் யாரெல்லாம் இஸ்ரேலின் ஏஜென்ட் என்று தெரியவில்லை ஹெசபல்லாவில் யார் யாரெல்லாம் இஸ்ரேலின் ஏஜென்ட் என்று தெரியவில்லை இப்ப ஈரானில் யார் யாருக்கெல்லாம் வெளிநாடுகளில் ரிலேட்டிவ்ஸ் சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்களோ யார் யாரெல்லாம் சமீபமாக டிராவல் செய்தார்களோ எல்லாரையுமே ஈரானில் அரெஸ்ட் பண்றாங்க என்ன கருமம் பார்த்தீங்களா அதுலையும் கொடுமை இவங்க எங்க போய் என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் ஈரான் அரசோ அல்லது இராணுவமோ பண்றாங்களோ அதுக்கு முன்னாடியே இஸ்ரேலின் மொசாட் அந்த கதையை முடிக்கிறாங்க சாப்டர் க்ளோஸ் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்ரேலின் மொசாட் இவ்வளவு அதிகமான வெற்றிகளை பார்க்குது இவனுங்க காசுக்கு ஆசைப்பட்டு அங்க தலைவரை காட்டி கொடுக்கறது அல்லது பாதுகாப்பு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை இஸ்ரேலின் மொசாட் அமைப்புக்கு கொடுக்கிறது இப்ப சாதாரணமாயிடுச்சு ஹானியே நசரலா கதையும் இப்படித்தான் நடந்தது ஈரானுக்கு அவர்கள் படையில் இருக்கும் பலர் மீது தற்போது சந்தேகம் வந்திருக்கு இப்போ ஈரானுக்குள்ளேயே இஸ்ரேலின் மொசாட் அமைப்பின் ஊடுருவல் அதிகமாகிவிட்டது லெபனானில் சொல்லவே வேண்டாம் எனவேதான் ஈரானின் பயம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போகுது ஈரானின் நியூக்ளியர் சைட்ஸ் ஆயில் ரிக்ஸ் ஒவ்வொன்றின் ப்ளூ பிரிண்ட் லொக்கேஷன் எல்லாமே இஸ்ரேலிடம் உள்ளது ஏன் ஒரிஜினல் காப்பியே ஈரானிடம் கிடையாது இஸ்ரேலிடம் தான் இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லலாம் தட்ஸ் த ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரியல் ஸ்பை இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி இஸ்ரேல் இதுவரைக்கும் யார் கதையை முடிக்கல சொல்லுங்க ஹமாசா இருக்கட்டும் ஹெசபல்லாவாக இருக்கட்டும் தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யாருமே தற்போது உயிரோட கிடையாது யார் யாரெல்லாம் தலைவர்கள்னு சொல்லி அப்படியே நடந்தார்களோ அவனுக்கு எல்லாருமே காலியாயாச்சு இன்னும் என்ன வேணும் சொல்லுங்க காசா கதை முடிந்தது சின்வர் இருக்கானா இல்லையா தெரியல இப்போதைக்கு இந்த காமேனி மட்டும்தான் பாக்கி என்ன கேட்டீங்கன்னா அவரை எதுவுமே செய்யக்கூடாது அவரை ஈரான் மக்களே காலி செய்வார்கள் பங்களாதேஷில் நடந்த கதை ஈரானில் நடக்கும் காமேனி ஓடி மறைந்து ஒளிந்து ரஷ்யா செல்வார் அதுதான் நடக்கும் பாருங்க ஈரானில் முப்பது லிட்டருக்கு மேல பெட்ரோல் ஃபில் பண்றதுக்கு அலவுட் கிடையாது ஏன்னா இஸ்ரேல் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயில் ரிக்ஸ் எல்லா எண்ணெய் தளங்களை அழிக்க போவதாக செய்து வருகிறது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் அப்படி ஒரு செயல் செய்வதை ஈரானால் தடுக்க முடியாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க தடுக்க முடியாது ஈரானில் எப்படிப்பட்ட ரகசியமான தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் செய்தாலும் அதில் ஒரு தாக்குதல்களை கூட ஈரானால் தடுக்க முடியாது தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல்ஸ் ஸ்பைங் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுதான் அவர்களுடைய உளவு அமைப்பு இதுதான் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ரகசிய ஆயுதங்களின் சக்தி ஆக மொத்தம் ஈரானின் சுப்ரீம் லீடர் காமினி ரஷ்யா செல்வார் இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க அடக்கம் நடக்குமா அடக்கம் நடக்கும் போது இஸ்ரேல் தாக்குமா ஈரானுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் வரப்போகுது ஈரான் உண்மையிலேயே மிடில் ஈஸ்ட்ல இதோட அழிய போகுதா அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அஞ்சு லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at your home unga appa ammava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukenga my dear friends because it's very important thank you